आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेयर बाजार से प्रति माह वन लाख कैसे कमाएं। बस इस पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखे हम आपको कुछ मिनटों में वह सारे ट्रिक स्टेप वाइज आपको बता देंगे यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें शेयर बाजार से प्रति माह वन लाख कैसे कमाएं? हर निवेशक जो स्टॉक्स में सौदा करता है वह बहुत पैसा बनाने का सपना देखता है चाहे वह नौसिखिया हो या विशेषज्ञ शेयरों में पैसा बनाने के लिए आपको एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि आप निवेश करते समय अपने पैसे की रक्षा कर सके जो अच्छा रिटर्न दे स्टॉक्स मार्केट की एक मजबूत समझ की आवश्यक है साथ ही उन कारकों की आवश्यकता जिससे आप पैसा बनाना सकते हैं बहुत से लोगों के पास सवाल है कि शेयर बाजार से प्रति माह वन लाख कैसे कमाएं? इससे पहले कि हम इसका उत्तर दें, आइए हम मूल बातें जल्दी जानें। सबसे पहले समझे कि शेयर मार्केट क्या है एक शेयर मार्केट एक ऑनलाइन बाजार है जहां लोग किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक्स खरीदते हैं शेयर मार्केट शब्द में शब्द स्टॉक्स इक्विटी और नकद का मतलब एक ही बात है एक कंपनी के शेयर स्टॉक्स उस विशिष्ट कंपनी के शेयरों का उल्लेख करते हैं जो हर दिन उतार चढ़ाव करता है 10 से 500 हंड्रेड रूपए तक की विविधताएं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो क्या होता है जब आप किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के व्यवसाय से जुड़े होते हैं अगर और जब वह कंपनी लाभ कमाती है तो उसके शेयरों की कीमतें बढ़ेगी और आपके द्वारा निवेश की गई राशि की तुलना में आपको अधिक पैसा मिलेगा एक आप एक शेयर से शुरू कर सकते हैं और अपने बजट के आधार पर किसी भी संख्या में शेयर खरीद सकते हैं दो शेयरों को खरीदने और होल्ड करने के लिए आपको अपने डीमेट खाते में पैसा रखना होगा तीन जब आप शेयरों को बेचने के लिए एक उच्च कीमत प्राप्त करते हैं तो आप लाभ कमाते हैं जो आपने उन्हें खरीदने में निवेश किया था अगर दूसरी ओर कंपनी का लाभ नीचे चला जाता है या यह नुकसान होता है या अनुचित गतिविधियों ऐसी जुड़ा होता है तो शेयर की कीमतें गिर सकती हैं और आप अपने द्वारा निवेश किए गए धन का एक हिस्सा खो सकते हैं एक डीमेट खाता क्या है जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको उन्हें होल्ड करना होगा और इसलिए एक डीमेट खाते की जरूरत में आता है एक डीमेट खाते में शेयर और प्रतिभूतियां होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होती है डीमेट डिमटेरियल खाता है व्यापारी एक डीमेट खाता खोलते हैं जब वे शेयर खरीदते हैं या उन्हें डिमटेरियलाइज करते हैं डिमटेरियलाइजेशन भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने की प्रक्रिया है आपको अब शेयरों के लिए बोझ दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है इससे कहीं से भी आपको लगता है कि उन्हें बनाए रखना ट्रैक करना और एक्सेस करना आसान हो जाता है यदि आप ऑनलाइन व्यापार करना चाहते है तो आपको डिपोजिटरी प्रतिभागी डी की सहायता ऐसी एक डीमेट खाता खोलना होगा उन पर नजर रखना और व्यापार करना भी आसान है खासकर जब शेयरों का व्यापार ऑनलाइन किया जाता है किसी भी बैंक या शेयर ब्रोकिंग फर्म में एक डीमेट खाता खोला जा सकता है अपने साधारण बचत खाते या बैंक खाते का उपयोग शेयरों के व्यापार में नहीं किया जा सकता है शेयर बाजार में व्यापार के विभिन्न प्रकार इंट्राडे ट्रेडिंग आप कुछ मात्रा में स्टॉक्स खरीदते हैं उदाहरण के लिए वन स्टॉक्स और उसी दिन उन्हें बेचते हैं आप खरीदते हैं और फिर आप बेचते हैं आपके द्वारा किए गए निवेश स्थायी नहीं है न ही धन की रुकावट है यदि आप उन्हें खरीदने के बाद स्टॉक्स की कीमत गिर जाती है तो आपका नुकसान होता है यदि आप उन्हें अधिक के लिए बेचते हैं तो दिन समाप्त होने से पहले आप लाभ कमाते हैं यह सब एक दिन की अवधि में होता है एक आप एक दिन में वन हंड्रेड रूपए ऐसी टेन थाउजेंड या यहाँ तक की ट्वेंटी थाउजेंड भी कमा सकते हैं लेकिन यह आपके जोखिम लेने आरोप निर्भर करता है दो आपके द्वारा किए गए नुकसान भी इसी प्रकार का हो सकता है तीन आप नुकसान का सामना कर रहे हैं और अपने बैंक में पैसा है तो आप ट्रेडिंग को वितरण मोड के लिए कन्वर्ट करने के लिए चुन सकते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग मान लीजिए कि आप 100 हंड्रेड एक्सिस बैंक स्टॉक्स की मात्रा खरीदते हैं आप उन्हें अगले दिन ही बेचने के लिए चुन सकते हैं या थर्टी दिनों के बाद एक वर्ष या ट्वेंटी साल बाद भी आपको निवेश करने की आवश्यकता है और आपको पैसे चाहिए डिलीवरी ट्रेडिंग तब होती है जब आप शेयर खरीदते हैं और उन्हें समय की एक निश्चित अंतराल के लिए होल्ड करते हैं एक बार जब आप उन्हें खरीद लेंगे तो वे आपके डीमेट खाते में दिखाई देंगे जहां आप उन्हें यथा संभव लंबे समय तक रख सकते हैं एक आप लंबे समय वितरण मोड में एक निवेश के रूप में रख सकते हैं दो एक रिटर्न जो टू गुना ऐसी फोर्टी गुना मूल राशि टू साल की अवधि में संभव है तीन 
इस प्रकार का व्यापार अधिक सुरक्षित है और औसत प्रवृत्ति वापसी के लिए अच्छा होता है चार यदि निवेश बुरा है तो आप 90 परसेंट का भी नुकसान का सामना कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिनों या हफ्तों की अवधि में स्टॉक्स में लाभ बनाने की कोशिश करते हैं आप आज कुछ कीमत पर स्टॉक्स खरीदते हैं और इसकी कीमत बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं कुछ हफ्तों या कुछ महीनों सिक्स टू एट महीने तक के बाद कीमतें अधिक होने पर आप इसे बेचते हैं एक यदि आपकी खरीदी के बाद कीमत कम हो जाती है तो आपका नुकसान होता है दो यदि आप इसे कुछ कीमत पर बेचते हैं तो आप टेन परसेंट ऐसी वन हंड्रेड परसेंट तक का अच्छा लाभ बना सकते हैं तीन आपके द्वारा किए गए लाभ स्टॉक्स पर निर्भर करता है चार यदि आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं फाइव वर्टिकल बार आप थर्टी परसेंट ऐसी सेवेंटी परसेंट की हानि का सामना कर सकते हैं विकल्प और भविष्य व्यापार यदि आप विकल्पों में व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास अधिकार है लेकिन जब भी आप चाहें अनुबंध प्रभावी होने के समय तक किसी निर्दिष्ट मूल्य पर शेयर व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं है डंडा वायदा अनुबंध के लिए आपको भविष्य में किसी निर्दिष्ट तिथि पर शेयर खरीदने या बेचने की आवश्यकता होगी जब तक की आपकी स्थिति उस तिथि ऐसी पहले बंद न हो जाए इसलिए भविष्य एक समय में अंतर्निहित स्टॉक्स खरीदने या बेचने का दायित्व है जो पूर्व निर्धारित है जबकि एक विकल्प किसी भी दायित्व के बिना स्टॉक्स खरीदने या बेचने का अधिकार है यदि आप शेयर बाजार व्यवसाय में शुरुआत कर रहे हैं तो यह सबसे अच्छा है कि आप विकल्पों और व्यापार में न करें जब तक कि आप पर्याप्त अनुभव एकत्र नहीं कर लेते जब कीमत गिरती है तो लोग स्टॉक्स क्यों बेचते हैं पहले से ही खरीदा हुआ शेयर ऐसी लाभ बुक करने के लिए अधिक नुकसान को रोकने में मदद करने के लिए लोग हानि बुकिंग के लिए स्टॉक्स बेचते हैं अगर उन्होंने स्टॉक्स को उच्च कीमत पर खरीदा है और कीमतें गिरने लगती हैं, जबकि हमेशा चुस्त बैठने और स्टॉक्स को पकड़ने और कीमतों के बढ़ने का इंतजार करने का विकल्प होता है अगर स्टॉक्स की कीमतों में और गिरावट जारी रहती है तो नुकसान अधिक होगा व्यापारी मुख्य रूप से अपने धन को बचाने के प्रयास में और अधिक होने के डर ऐसी स्टॉक्स को बेचते हैं आप शेयर बाजार में कितना पैसा कमा सकते हैं संतोष उत्तर देने के लिए यह प्रश्न बहुत सामान्यकृत है आप कितना पैसा बना सकते हैं मुख्य रूप से उस राशि पर निर्भर करता है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं आपको अधिकांश ट्रेडिंग सिस्टम से 10 से 15 गुना मार्जिन मिलेगा यदि आप स्टॉक्स खरीदते हैं और इसे 3 महीने से 3 साल तक होल्ड करते हैं तो आप 30 परसेंट ऐसी फाइव गुना की वापसी प्राप्त कर सकते हैं हम अब तक समझ गए हैं एक शेयर की कीमत हर दिन समान नहीं रहता है स्टॉक्स के आधार आरोप कीमतें टेन पैसा ऐसी वन थाउजेंड तक हो सकती है इसलिए आपका कौशल सबसे कम कीमत की पहचान करने और वितरण व्यापार में शेयर खरीदने और कीमतों में वृद्धि होने पर इसे बेचने में निहित है प्रतीक्षा अवधि कुछ दिनों से एक वर्ष तक हो सकती है लेकिन आपके रिटर्न भी अधिक होंगे यह सबसे अधिक व्यापारियों में लिप्त व्यापार का सबसे आम प्रकार है कैसे शेयर बाजार ऐसी पैसे बनाने के लिए यहाँ कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको ट्रैक में रहने में मदद करेंगे अनुशासन कुंजी है अपना खुद का व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए समय लें। धैर्य रखने और शेयरों में व्यवस्थित रूप से निवेश करने के लिए आपको आशाजनक और विवेकपूर्ण रहना है शेयर बाजार अस्थिर है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चीजों की योजना कैसे बनाते हैं जोखिम हमेशा वहाँ होंगे इसलिए आपको हमेशा गंदना जोखिम लेना चाहिए और हेजिंग जैसे अंतर्निहित स्टॉक्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई आरोप योजना बनाना चाहिए धीरज और अनुशासित होने से आपको बड़ी तस्वीर देखने में मदद मिलेगी और उस पर आधारित निर्णय लेंगे अपने शोध करो व्यापार शेयरों में कोई भी भाग्यशाली नहीं हो जाता है वे कड़ी मेहनत डालने की जरूरत है यदि आप अपने स्टॉक्स खरीदने से पहले किसी कंपनी के बारे में अपनी शोध नहीं करते हैं निवेश करने ऐसी पहले कुछ समय अलग करना सबसे अच्छा है क्यूँकी इससे अच्छा निवेश करने की संभावना बढ़ जाती है अपने शेयरों की कीमत को देखने के बजाय व्यवसाय और इसके भविष्य की संभावनाओं को समझना बुद्धिमानी है एक व्यापार में निवेश आप समझते हैं बेहतर परिणाम दे देंगे अपने पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने पर काम करें आपको धीरे धीरे विभिन्न वर्गों की परिसंपत्तियों में विविधता लाने के द्वारा अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहिए ऐसा करने ऐसी आप अपने रिटर्न को न्यूनतम जोखिम के साथ अनुकूलित कर सकते हैं आपके द्वारा चुने गए विविधीकरण और स्तरों का प्रकार पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है और हमेशा एक निवेशक से दूसरे तक भिन्न होता है यह जांच में बाजार की अस्थिरता रख सकता है 
आंख बंद करके प्रवृत्ति का पालन न करने का प्रयास करें कोई भी निर्णय आप खरीद या एक शेयर बेचने के लिए ले पूरी तरह से अपना होना चाहिए इस तरह के फैसले रिश्तेदारों या दोस्तों की राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी अच्छी तरह से ध्वनि करते हैं आपके लिए ज्ञात तो लोग क्या कर रहे हैं या प्रवृत्ति क्या है इससे आपके निर्णयों को नहीं बदला जाना चाहिए अपने स्वयं के सहज ज्ञान आरोप भरोसा करें कठोर निगरानी आवश्यक है यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं और उस पर बेहतर हो जाते हैं तो आपको नियमित रूप से समाचार ट्रैक करने और उन कंपनियों की घटनाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है जिनमें आप रुचि रखते हैं घटनाक्रम समय पर शेयर की कीमतों पर असर पड़ता है उनके बाद बारीकी से आपको प्रवृत्तियों को आपके लिए अधिक अनुमानित बनाकर एक फायदा मिलता है कभी कभी आपको घटनाओं और किसी विशेष कंपनी के शेयरों आरोप होने वाले प्रभाव के बीच कारण लिंक बनाने में सक्षम होना चाहिए इसी तरह अच्छा लाभ भी शेयर की कीमतों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है यथार्थवादी उम्मीदें हैं आपकी अपेक्षाओं को हमेशा अपने वास्तविकता में मजबूती से लगाया जाना चाहिए इक्विटी बाजार अचानक फटने में अपने रिटर्न वितरित हो सकता है यह हमेशा हर निवेशक का समय और फिर से धैर्य का परीक्षण करेगा तार्किक रूप अनुसार कोई ऐसे वर्ग नहीं है जो लगातार बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है प्रकृति साधनों के प्रत्यावर्तन से संचालित होती है अवास्तविक उम्मीदों से गलत धारणाएं होती हैं, जो बुरे निर्णयों के रूप में बहुत दुख का कारण बनती हैं। एक सुसंगत नियम यह है कि शेयर बाजार नियमित रूप से सभी व्यापारियों को प्रवेश और निकास अंक प्रदान करता है आप व्यापार में अपने नकदी के सभी निवेश कभी नहीं करना चाहिए हमेशा भविष्य के लिए कुछ आरक्षित रखे सुधार आपको कम कीमत आरोप स्टॉक्स में निवेश करने की अनुमति देता है जो फिर आपको प्रवृत्ति उत्क्रमण के बाद भारी रिटर्न दे सकता है केवल अधिशेष धन निवेश केवल अधिशेष धन का निवेश करना उचित है इसमें ऐसे पैसे शामिल हैं जिनकी आपको तत्काल भविष्य में आवश्यकता नहीं है चूंकि शेयर बाजार में अक्सर उतार चढ़ाव होता है इसलिए आप हमेशा स्थायी रूप से नुकसान का सामना करने का जोखिम उठाते हैं शेयर बाजार के मार्केट ट्रेंड चक्रिय प्रकृति के होते हैं मार्केट ट्रेंड में परिवर्तनों को समझने के लिए आपको डोमेन में विशेषज्ञता की आवश्यकता है जिन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए एक शेयर बाजार में आपका प्रवेश बिंदु दो जब शेयर बेचने के लिए और बाजार से बाहर निकलें। तीन आपके द्वारा निवेश की गई पूंजी की रक्षा कैसे करें चार कैसे बाहर निकलने के लिए जब एक व्यापार गलत तरीके ऐसी जा रहा है पाँच हर ट्रेडर का ट्रेड में नुकसान होता है चाल पता करने के लिए जब शेयरों को बेचने के लिए है नुकसान आप सहन कर सकते हैं पर निर्भर करता है निष्कर्ष यदि आप अपने निवेश को समय पर बनाते हैं तो आपको स्टॉक्स की कीमत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो आपके पक्ष में बढ़ेगा क्या आवश्यक है कि पहचान करने में सक्षम किया जा रहा है जब शेयर की कीमत नीचे है या इसके करीब है फिर आप उस पॉइंट आरोप शेयरों में निवेश कर सकते हैं जिसके बाद कीमतें फिर से बढ़ेगी जिस पॉइंट पर आप उन्हें बेच सकते हैं यह मूल नियम है जो पूरे शेयर बाजार को नियंत्रित करता है कीमतें कम होने पर खरीदें और जब वे उच्च होते हैं तो बेचते हैं यह काफी सरल लग सकता है लेकिन यह भी पालन करना सबसे कठिन है क्योंकि सटीक तल को इंगित करना बेहद मुश्किल है इसलिए यह जानना की कब खरीदना और कब बेचना महत्वपूर्ण है और आपको इस पर काम करना चाहिए जब आप स्टॉक्स में निवेश करना शुरू करते हैं तो ऊपर वर्णित युक्तियां आवश्यक दिशा निर्देश हो सकती हैं। हम जानते हैं कि बाजार की गति कई बार यादृच्छिक और भ्रमित हो सकती है किसी भी रणनीति का पालन करने के लिए यह बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप गुणवत्ता के शेयरों में निवेश करते हैं तो वे हमेशा लम्बे समय में लौटते हैं आपको हमेशा पता होना चाहिए की बाहर कब निकले समय पर बाहर निकलने से आज आप जो पैसा बचाते हैं वह अर्जित धन के बराबर है अगर आपको लगता है कि बाजार बहुत असमतल हो रहा है तो बाहर निकलने में कोई शर्म नहीं है